ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആണ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത കൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ഈ രീതിയിലൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ ഒരു അളവിലാണ് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊടിക്കാതെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിൽ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതിപ്പിച്ച് ഈ മുട്ടേൻ്റെ ഈ ഒരു മിശ്രിതം നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിലൊരു പഴയ പ്രൈ ഫാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം അല്പമായിട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അധികം നന്നായിട്ടൊന്ന് ശക്തിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതിന് കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കാൽ കപ്പ് തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് പാലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പാല് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈര് ചേർത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചെമ്പോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ കുക്കറും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചെമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കേക്ക് മോൾഡ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം
അങ്ങനെ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ മൂടി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒരു വപ്പടക്കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടുഭാഗം ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ആ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ കുറച്ച് ബാറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ആയിട്ടില്ലാതാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ഒന്ന് ചൂടറിയ ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രവും ആ ഒരു ബീറ്ററിൻ്റെ വിസ്ക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ രീതിയിൽ പാത്രങ്ങൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഒരു കേക്കിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ മതിയാകും ഇത് ഞാൻ വേറൊരു കേക്കും കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് മുന്നോട്ടും പിറകിലോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കി കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് ക്രീം സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നതാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്രീമിൽ പഞ്ചസാര മധുരമില്ലാത്ത ഒരു ക്രീം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കാം കേക്ക് ഒരു വയർ റാക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഈ ഒരു കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രീം തേച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് തേച്ചിട്ടാണ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇളക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ലെയറാണ് എടുത്തിട്ട് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ കേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിയിൽ കുറച്ച് ഒരു സേഫ്റ്റി ബിന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്ക ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടു വലിയൊരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ നാർത്ത് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സുഖ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുഭാഗവും ഇതേ രീതിയിൽ ക്രീം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നീഫ് നീഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ക്രീം ആക്കിയിട്ട്
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ചെടുക്കണം ആ ഫ്ലവർ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ന്യൂസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് താഴെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാർ ന്യൂസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിലൊക്കെ ഇനി ചെറിയസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണിത് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്